اللہ رحمان الرحیم آج ہم اے لیول اکاؤنٹنگ جس کا کورٹ ہے نائن سیون زیرو سکس ویرینٹ تھرٹی ٹو اس کا فیب مارچ ٹو تھاؤزنڈ سیونٹین کا کسچن نمبر ٹو کرنے جا رہے ہیں کسچن نمبر ون آلریڈی ریکارڈیٹ ہے اس کے علاوہ پریویس جتنے پیپرز ہیں وہ سب آپ کو کراچی انز اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کی پلی لسٹ پر مل جائیں گے وہ سب میں نے کرائے ہیں اس کو بھی کریں جا کے اور پریکٹس میکس پر فیکٹ جتنا پریکٹس کریں گے اتنا انشاءاللہ یہ بھی گیٹنگ اے پلس ان یور ایکزین سو لیٹس سٹارٹ فرم کسچن نمبر ٹو کسچن نمبر ٹو یوان واز دا ایکسٹرنل آڈیٹر اف زیڈ لیمیٹڈ یہ زیڈ لیمیٹڈ کا ایکسٹرنل آڈیٹر ہے اور ایکسپلین دا ڈیفرنس بیٹوین دا رول آف این ایکسٹرنل آڈیٹر اینڈ دا رول آف این انٹرنل آڈیٹر آف اے لیمیٹڈ کمپنی ایک لیمیٹڈ کمپنی کے اندر جو رول ہوتا ہے ایکسٹرنل آڈیٹر اور انٹرنل آڈیٹر کا وہ آپ سے پوچھتا ہے دیکھیں انٹرنل آڈیٹر جو ہے اپوائنٹیڈ بائی دا مینجمنٹ کہ وہ مینجمنٹ خود انہیں اپوائنٹ کرتی ہے ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ انٹرنل کنٹرول کی ویکنیسز اور انویسٹیگیشن اور انٹرنلی طور پر اور ان کے جو رولز ہوتے ہیں وہ ڈیفائنڈ ہوتے ہیں بورڈ آڈٹ کمیٹی سے کہ بورڈ آڈٹ کمیٹی ہوتی ہے پہلے مینجمنٹ ہو گئی مینجمنٹ لیمیٹڈ کمپنی میں ایک سی او ہوتا ہے اس کے نیچے اس کی ٹیم ہوتی ہے پھر ایک بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتا ہے تو بورڈ آف ڈائریکٹرز جو ہے وہ ریسپونسیبل ہوتا ہے شیئر ہولڈرز کو تو اسی طریقے سے اس کا جو انٹرنل آڈیٹر کا رول ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے مینجمنٹ اپوائنٹ کرتی ہے بورڈ آڈیٹ کمیٹی کو یہ ریسپونسیبل ہوتا ہے ایڈمنسٹریٹیولی رپورٹنگ اس کی سی ای او کو بھی ہوتی ہے اور فنکشنلی رپورٹنگ بورڈ بورڈ آف آڈیٹ کمیٹی کو ہوتی ہے اور اسی طریقے سے اس کا کام انٹرنلی ہوتا ہے ویدا ویر ایز جو ایکسٹرنل آڈیٹر ہے وہ پھر ریسپونسیبل ہوتا ہے شیئر ہولڈرز کو وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اور اس کی جو اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے وہ اے جی ایم کے اندر ہوتی ہے اینول جنرل ووٹنگ کے اندر ہوتی ہے اور وہ ریسپونسیبل ان سب کو نہیں ہوتا اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ فیئر اینڈ ٹرو اینڈ فیئر ویو کے تحت فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو پریزنٹ کرنا شیئر ہولڈرز کو کہ اس کے اندر کوئی مہنگی پہنگی تو نہیں ہو رہی ہے کچھ نہیں ہے تو انفلوئنس نہیں ہوتا ہے انٹرنل آڈیٹ کے اوپر پھر بھی انفلوئنس ہوتا ہے کہ مینجمنٹ ہی اس کو اپوائنٹ کر رہی ہوتی ہے تو بیسک ڈفرینس یہ ہیں باقی پھر ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ اور انٹرنل آڈیٹرز جو ہے وہ امپلائی ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے بتایا ہے ایکسٹرنل آڈیٹرز آر 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 ایکسٹرنل انڈیپینڈنٹ پرسنس ہوتے ہیں جو ایچ ایم کے اندر جو ہے بورڈ شیئر ہولڈرز اپوائنٹ کرتے ہیں ریویو دا بزنس پریکٹسز اینڈ انٹرنل کنٹرول سسٹم ٹو پریونٹ مسٹیکس یا سسٹم کی امپروومنٹس کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں ایگزامن دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس اینڈ گیو اوپینین ویدر دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پریزنٹ ایڈ ٹو اینڈ فیئر ویو اینڈ کمپلائی ود دا لیگل لیگل ریکوائرمنٹس کے ساتھ کمپلائی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اور رپورٹ ٹو دا سینئر مینجمنٹ یا سینئر مینجمنٹ کو رپورٹ کرتا ہے اینڈ رپورٹ ٹو شیئر ہولڈرز یا شیئر ہولڈرز کو رپورٹ کرتا ہے تو بیسک ڈفرینس جو ہے وہ میں نے آپ کچھ ایکسپلین بھی کرا اور کچھ یہاں بھی آپ نے دیکھا کہ کیا ہے تو آگے آتے ہیں ایڈیشنل انفارمیشن کے اندر کہتا ہے فار دا پرپز آف کیئرنگ آؤٹ دا آڈٹ آڈٹ کو کیری آؤٹ کرنے کے لیے یو آن واز پریزنٹیڈ ود دا فالوئنگ ڈرافٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس وچ ور پریپیئرڈ بائی دا ڈائریکٹرز آف زیڈ لمیٹیڈ کے زیڈ لمیٹیڈ کے ڈائریکٹرز نے یہ ڈرافٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنایا تھا ریونیو آپ کے ہیں کاسٹ آف سیلز ہے پروفٹ ہے ایڈمنسٹریٹو اینڈ ڈسٹریبیوشن ایکسپینسز ہیں پروفٹ فار دا ایئر آ گیا ڈویڈنٹ پیڈ بھی اس کے اندر ہو گیا ڈویڈنٹ پروپوز بھی یہ مائنس کر رہے ہیں حالانکہ دیکھیں کہ یہ ڈویڈنٹ پروپوز جو ہوتا ہے یہ تو ابھی پروپوز کیا ہے اے جی ایم کے اندر ابھی شیئر ہولڈرز اس کو اپروو کریں گے پھر اس کے بعد یہ جائے گا تو یہ پہلی مسٹیک انہوں نے یہاں پر یہ کری ہے کہ پروپوز ڈویڈنٹ کو صرف ڈیکلیئر کرنا چاہیے نوٹس ٹو دا اکاؤنٹس جو ہوتے ہیں اس کے اندر آپ رائٹ ڈاؤن کرتے ہیں اس کو لیکن اس کی ٹریٹمنٹ کوئی نہیں ہوتی تو یہ انکریکٹ ٹریٹمنٹ کی ہوئی ہے ریٹرن ارننگ کا اوپننگ بیلنس دیا ہوا ہے ریٹرن ارننگ کا اینڈنگ بیلنس دیا ہوا ہے ریٹرن ارننگ فار دا فار دا ایئر فار دا ایئر کی ریٹرن ارننگ یہ تھی اور ریٹرن ارننگ کا اوپننگ بیلنس یہ ہے اور پھر اینڈنگ بیلنس یہ آ گیا اسی طریقے سے ڈرافٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس انہوں نے دیے ہوئے ہیں آپ کو فریئر فری ہولڈ پراپرٹی ہے مشینری اینڈ اکوپمنٹ ہے گڈ ول دی ہوئی ہے انوینٹ فیز ہیں ٹریڈ ریسیویبل ہے کیش اینڈ کیش اکیولنٹس ہیں ٹوٹل ایسڈس ہے اور اسی طریقے سے ٹوٹل پھر آپ کے پاس اکوٹیز جو ہے وہ برابر ہو گئی ون پوائنٹ فائیو ملین قریب تقریباً آپ کا ہے ون ملین فائیو ہنڈریڈ ٹویلو تھاؤزینڈ
स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन टाइप एक होता है आगे कहता है द डायरेक्टर ऑफ जेड लिमिटेड प्रोवाइडेड यूआन विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ये इंफॉर्मेशन आपको मिली है थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड सिक्सटीन द डायरेक्टर्स प्रोपोज ए फाइनल डिविडेंड ऑफ थर्टी थाउजेंड डॉलर जो ऊपर लिखा हुआ था दिस हैज बीन इंक्लूडेड इन द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शामिल है जो इनकरेक्ट है मैं आपको समझा के आ रहा हूँ अभी कि ये इनकरेक्ट है इसलिए इनकरेक्ट है कि ये प्रोपोज है अभी अभी ये अप्रूव होगा उसके बाद फिर इसकी पेमेंट होगी तो द कंपनी परचेज ए मशीन टू इन टू थाउजेंड सिक्सटीन फॉर वन हंड्रेड फिफ्टी थाउजेंड टू प्रिंट ग्राफिक्स ऑन द प्रोडक्ट्स रिक्वेस्टेड बाय द कस्टमर के जो कस्टमर प्रोडक्ट इनकी मांगते हैं उस पर यह प्रिंट करती है मशीन हैड बिन डेप्रिशिएटेड बाई ट्वेंटी परसेंट यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड अगर ट्वेंटी परसेंट इसका निकालें तो ट्वेंटी परसेंट इसका थर्टी थाउजेंड बनता है इसका हो सकता डेप्रिसिएशन जो है वो थर्टी थाउजेंड आपने चार्ज किया इसके ऊपर द डिमांड ऑफ प्रिंटिंग सर्विसेज इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज इन फ्यूचर के एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर के अंदर डिमांड आपकी डिक्रीज हो जाएगी द डायरेक्टर सजेस्टेड दैट द न्यू मशीन शुड बी डेप्रिशिएटेड एट थर्टी परसेंट बाई यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मैथड दिस हैज नॉट यू बीन एक्शन कि इसके ऊपर कोई एक्शन जो है वो नहीं लिया है इसका अवसर है अगर इसका थर्टी परसेंट हम निकालेंगे तो ये कोई बनेगा फोर्टी फाइव थाउजेंड और पहले आपने थर्टी थाउजेंड निकाला था तो डिफरेंस जो है इसका वो फिफ्टीन थाउजेंड एक्सिस चार्ज होना चाहिए नहीं ये फिफ्टीन थाउजेंड प्रॉफिट को कम करेगा आइए सिक्सटीन जो प्रॉपर्टी एंड प्लान एंड इक्विपमेंट से डील करता है वो भी ये कहता है कि फ्यूचर कैश फ्लो के हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होना चाहिए कि अगर फ्यूचर कैश फ्लो आपके कम हो गए तो डेप्रिसिएशन आप ज़्यादा कैलकुलेट करें ताकि मशीन की लाइफ एक्चरी तरीके से कम हो गई है कि वो एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट ही आपको कम देगी कैश फ्लो उसका कम आएगा तो डेप्रिसिएशन ज़्यादा चार्ज होना चाहिए इसलिए ये अब फोर्टी फाइव थाउजेंड एप्रिसिएशन चार्ज होगा इंस्टेड ऑफ थर्टी थाउजेंड और फिफ्टीन थाउजेंड की एडजस्टमेंट होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जेड्स लिमिटेड शेयर कैपिटल एंड रिवेल्यूशन रिजर्व फ्रॉम फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एट फर्स्ट जनवरी अमाउंटेड टू वन मिलियन एंड वन हंड्रेड थाउजेंड रिस्पेक्टिवली इनका कैपिटल वन मिलियन था और रिवेल्यूशन रिजर्व वन हंड्रेड थाउजेंड था A professional valuer suggested that the goodwill of the company would be 200,000. This amount had been included in the non-current assets and the revaluation reserve. के professional valuer था उसने suggest करा कि भाई एक internally goodwill उसने create करी और internally goodwill जो होती है वो create IS 38 इससे prohibit करता है कि internally अगर जैसे valuer से आपने खुद ही goodwill को calculate कराया है कि आपके business की reputation के हिसाब से 200,000 की goodwill है तो ये इनकरेक्ट ट्रीटमेंट है या याद रखिएगा आई एस थर्टी एट के हिसाब से जो इंटरनली जनरेटेड गुडविल है उसको आई ए एस प्रोहिबिट्स करता है कि ये गुडविल क्रिएट नहीं होनी चाहिए रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए तो ये दो ट्रीटमेंट इनके गलत है एक तो नॉन करेंट एसिड्स के अंदर इन्होंने ये टू हंड्रेड थाउजेंड की गुडविल लिखी हुई है ये इनकरेक्ट है क्योंकि ये इंटरनली जनरेटेड है आई ए एस थर्टी एट प्रोहिबिट करता है और रिवेल्यूशन रिजर्व के अंदर जो ये थ्री हंड्रेड थाउजेंड के अंदर जो है टू हंड्रेड थाउजेंड की गुडविल इन्होंने लिखी हुई है ये भी इनकरेक्ट है ये एक्चुअली रिवोल्यूशन रिजर्व वन हंड्रेड वन हंड्रेड थाउजेंड का होना चाहिए तो इसको जहन में रखिएगा तो ये दो दोनों ट्रीटमेंट्स जो हैं वो गलत हैं ये थर्टी के हिसाब थर्टी एट के हिसाब से इन्वेंट्री वैल्यू डेट कॉस्ट फोर्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड हेड बिन इंक्लूडेड इन द ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्दर इंफॉर्मेशन वॉज अवेलेबल फोर्टी की इन्वेंट्री थी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू से कंपेयर उसने कंपेरिजन आपको दिया हुआ ये एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है कैटेगरी वन के अंदर कहता है ट्वेंटी फोर थाउजेंड टू हंड्रेड की इन्वेंट्री थी मार्केट में वो थर्टी थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड के अंदर बिक थी तो फिर तो इन्होंने सही रिकॉर्ड करी है क्योंकि लोअर कॉस्ट है यहाँ पर ये फिफ्टीन थाउजेंड वन हंड्रेड की थी मार्केट में ट्वेंटी फोर थाउजेंड की थी तो ये भी इन्वेंट्री कैटेगरी बी भी इन्होंने सही रिकॉर्ड करी है कैटेगरी सी में फाइव थाउजेंड टू हंड्रेड की कॉस्ट है और मार्केट में फोर थाउजेंड वन हंड्रेड की ये इन्वेंट्री बिक थी तो इसका मकसद है वन थाउजेंड वन हंड्रेड से इसकी कॉस्ट कम होनी चाहिए थी और वन हंड्रेड वन थाउजेंड से ये इन्वेंट्री ज़्यादा आपने रिकॉर्ड करी है इन्वेंट्री एंडिंग इन्वेंट्री जब ज़्यादा रिकॉर्ड होती है तो कॉस्ट कम हो जाती है याद रखिएगा इन्वेंट्री ज़्यादा होगी तो क्योंकि गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स में से एंडिंग इन्वेंट्री को माइनस करते हैं तो कॉस्ट आपकी कम हो गई जब कॉस्ट कम हो गई तो प्रॉफिट आपका क्या हुआ बढ़ गया 
जब प्रॉफिट बढ़ गया तो जब एडजस्टमेंट करेंगे तो 1100 से प्रॉफिट को हम कम कर देंगे कीप इट इन योर माइंड कि इन्वेंट्री बढ़ेगी एंडिंग इन्वेंट्री तो कॉस्ट कम हो जाएगी रिपीट कर ले मेरे साथ एंडिंग इन्वेंट्री बढ़ेगी तो कॉस्ट कम होगी कॉस्ट कम होगी करके देख लीजिएगा आप प्रैक्टिकली एंडिंग इन्वेंट्री बढ़ेगी तो कॉस्ट कम होगी कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो हम प्रॉफिट को कम करेंगे वन डॉलर से रिकमेंड हाउ इन्फॉर्मेशन वन थ्री फाइव एंड सिक्स शुड बी ट्रीटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वन थ्री फाइव एंड सिक्स को कैसे ट्रीट करेंगे मैं एक्सप्लेन करके आया हूँ आपको हम देख लेते हैं प्रोपोज डिविडेंड द प्रोपोज डिविडेंड हैज नॉट बीन हैज टू बी अप्रूव बाई द शेयर होल्डर एट द एनुअल जर्नल मीटिंग जो मैंने आपको बताया इट इज नॉट जनरेटेड रिगार्डेड एज ए लाइबिलिटी एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइबिलिटी के तौर पर रिकॉर्ड नहीं होगा अकॉर्डिंग टू आई एस टेन आई एस टेन कहता है इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड अ प्रोपोज डिविडेंड शुड बी ट्रीटेड एज ए नॉन एडजस्टिंग इवेंट कि कोई एडजस्टमेंट इसकी रिक्वायर्ड नहीं है एंड एंटर्ड एज ए नॉट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एज ए नॉट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर इसको रिकॉर्ड करेंगे डेप्रिसिएशन ऑफ रिपोर्टिंग प्रिंटिंग मशीन अकॉर्डिंग टू आई एस सिक्सटीन प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट द डेप्रिसिएशन मैथड यूज शेल रिफ्लेक्ट द पैटर्न इन विच द एसेट्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी कंज्यूम्ड बाय द बिजनेस कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स के हिसाब से डेप्रिसिएशन का मेथड होना चाहिए तो एड एज द कंजम्पन ऑफ द प्रिंटिंग मशीन इज एड डिक्रीजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड शुड बी अडॉप्टेड जिससे ज्यादा डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करें गुडविल कहता है आई एस थर्टी एट कहता है इंटेंजिबल एसेट्स प्रो आई एस थर्टी एट इंटेंजिबल एसेट्स प्रोहेबिट्स रिकग्निशन ऑफ इंटरनली जनरेटेड गुडविल के इंटरनली जनरेटेड गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करेंगे दे आर फोर डू नॉट इंक्लूड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शामिल नहीं होगी अकॉर्डिंग टू आई एस टू इन्वेंट्रीज कहता है इन्वेंट्रीज शुड बी वैल्यूड एट द लोअर ऑफ कॉस्ट नेट रियलाइजेबल वैल्यू द देयर फॉर इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट फोर्टी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड डॉलर एंड नॉट फोर्टी फोर थाउजेंड फोर फाइव हंड्रेड डॉलर इस फोर्टी फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड डॉलर जो दी हुई है इसमें से वन थाउजेंड वन हंड्रेड डॉलर अगर आप माइनस कर देंगे माइनस कर दें इसमें से वन थाउजेंड वन हंड्रेड डॉलर तो आपके पास क्या बचेगा फोर्टी फोर फाइव हंड्रेड तो ये इन्वेंट्री इस पर रिकॉर्ड होगी तो ये आपने कर लिया पहला वाला पार्ट आपका हो गया अगला कहता है कैलकुलेट द रिवाइज प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड थर्टी फर्स्ट डिसम्बर टू थाउजेंड सिक्सटीन आफ्टर टेकिंग इन टू अकाउंट योर रिकमेंडेशन इन बी बी में जो रिकमेंडेशन है उसके हिसाब से आप कर लें तो सबसे पहले आप ये इसका प्रॉफिट उठा लें जो ऑलरेडी इसने प्रॉफिट दिया है आपको तो बाकी चीज़ें तो सही हैं सिर्फ एडजस्टमेंट हमारी रिक्वायर्ड है तो नेट प्रॉफिट प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है इसका 99,000 बल्कि रिटर्न प्रॉफिट 49,800 देखते हैं इसमें क्या होता है ओरिजिनल प्रॉफिट फॉर द ईयर देखें कितना था ओरिजिनल प्रॉफिट जो था यहाँ से ले लेते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर से ले लेते हैं नाइन्टी डॉलर से और प्रॉफिट था इसके बाद इसमें से जो एडजस्टमेंट हुई वो कर लेते हैं 99,000 और देखिए रिटर्न जो जो डिविडेंड जो आप पे करते हैं वो भी प्रॉफिट में से नहीं करते वो पहले प्रॉफिट को रिटर्न अर्निंग के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं और रिटर्न अर्निंग में ट्रांसफ़र करने के बाद फिर रिटर्न अर्निंग से प्रॉफिट की पेमेंट करते हैं वो हम देखेंगे किस तरीके से तो नाइन्टी प्रॉफिट डिविडेंड को पेमेंट करने से पहले वाला जो प्रॉफिट है जहन में रखिएगा इसको कि डिविडेंड हमेशा रिटर्न अर्निंग से पे होता है प्रॉफिट से पे नहीं होता तो 99,800 डॉलर इसलिए हमने उठाया है यहाँ पे और उसके बाद उसमें से हमने 15,000 को माइनस कर दिया वो जो डेप्रिसिएशन ज़्यादा था और इन्वेंट्रीज ओवर स्टेटेड जो 1,100 डॉलर से मैं समझा के आ रहा हूँ कि प्रॉफिट कम हो गया था प्रॉफिट ज़्यादा हो गया था क्योंकि इन्वेंट्री से कॉस्ट कम हो गई प्रॉफिट ज़्यादा हो गया तो प्रॉफिट को हम कम करेंगे वन और फिफ्टीन थाउजेंड से तो एडजस्टेड प्रॉफिट आपके पास एटी डॉलर आ गया ये आपका ये वाला पार्ट हो गया हल उसके बाद आगे आए आगे कहता है प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाना आसान है वन मिलियन डॉलर ये दिया हुआ था रिवेल्यूशन रिजर्व उसने वन हंड्रेड थाउजेंड आपको दिया था बाकी रिवेल्यूएशन जो गुडविल का था वो तो हमने माइनस कर दिया था तो इसलिए अब यही बजाय और एडजस्टेड प्रॉफिट अभी हमने जो निकाला रिटर्न अर्निंग रिटर्न अर्निंग का भी बैलेंस ओपनिंग बैलेंस रिटर्न अर्निंग का दिया हुआ था इसने सवाल के अंदर आपको ठीक है
ये रिटर्न अर्निंग का ओपनिंग बैलेंस 94,600 डॉलर दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर हमने एज इट इज लिख दिया प्रॉफिट फॉर द ईयर जो था 83,700 थ्री ऊपर हम निकाल कर ला रहे हैं उसको हमने लिखा डिविडेंड पे 20,000 का डिविडेंड एक्चुअली पे हुआ था आपने देखा ऊपर उनके एक प्रोपोज था एक एक्चुअल पे हुआ है जो एक्चुअल पे हुआ है उसे रिटर्न अर्निंग से माइनस कर देंगे उसके बाद में ये एडजस्टेड आपके पास फिगर्स आ गई ये आपके पास ये आपने टोटल कर लिया और इस तरीके से ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी आपने बना लिया अब आगे आ जाए आगे आपसे कहता है प्रिपेयर द स्टेटमेंट प्रिपेयर द रीड्राफ्टेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपको बनाना है तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाना आसान है फ्री एंड प्रॉपर्टी तो दी हुई है जो मशीनरी एंड इक्विपमेंट है इसके अंदर से सिर्फ फिफ्टीन थाउजेंड डॉलर हम माइनस कर देंगे क्योंकि डेप्रिसिएशन ज़्यादा आ गया था वो माइनस करेंगे गुडविल यहाँ से हम ख़त्म कर देंगे क्योंकि गुडविल की जरूरत नहीं है इन्वेंट्रीज जो है फोर्टी के बजाय फोर्टी थ्री फाइव uh, हंड्रेड हमारी आ जाएगी और ट्रेड रिसीवेबल वो जो बैलेंसिंग फिगर थी हमारी वन थाउजेंड वन हंड्रेड माइनस करके फोर्टी थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड आई थिंक और ट्रेड रिसीवेबल तो एज इट इज़ रहेगा कैश एंड कैश के वैलेंट के अंदर कोई फ़र्क नहीं आएगा ऑर्डिनरी शेयर्स वन मिलियन के रहेंगे रिटर्न रिवोल्यूशन रिजर्व यहाँ से ख़त्म हो गया वन वन हंड्रेड थाउजेंड आ जाएगा रिटर्न अर्निंग का जो एंडिंग बैलेंस अभी हमने निकाला है वो आ जाएगा यहाँ पे ट्रेड पेएबल आ जाएगा और प्रोपोज डिविडेंड यहाँ से हट जाएगा क्योंकि यहाँ एज ए लाइबिलिटी शो नहीं होगा बस ये इसके अंदर आप ध्यान में रखिएगा बाकी सिंपल है ये देख लें ये तो, तो फ्री और प्रॉपर्टी एज इट इज़ आ गई इसमें से 15,000 माइनस कर दी है फोर्टी फोर थाउजेंड में से वन की एडजस्टमेंट माइनस करी फोर्टी थ्री थाउजेंड आ गया कैश एंड कैश के वैलेंट आ गया शेयर कैपिटल वही है रिवेल्यूशन रिजर्व वही था रिटर्न रिटर्न अर्निंग कौन सा बैलेंस है रिटर्न अर्निंग ये वाला जो हम ऊपर निकाल कर ला रहे हैं वन हंड्रेड जो हमारी फिगर थी ये आ गया और यहाँ सिर्फ ट्रेड पेबल है वो हट जाएगा डिविडेंड प्रोपोज डिविडेंड और ये बैलेंस शीट आपकी टाइप है तो वही यहाँ आप सुकून के साथ तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो बड़ा सिंपल सा सवाल है कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो बड़ा मुश्किल है लेकिन कीप प्रैक्टिसिंग कंसेप्ट आपके प्रैक्टिस से खुद ही बन जाते हैं डिस्कस वट एक्शन यू आन शुड टेक द डायरेक्टर्स टू नॉट एडजस्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एडजस्ट नहीं करते तो फिर ये क्वालिफाइड रिपोर्ट इशू करेगा तो प्रिपेयर टू एंड फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इट इज असेंशियल दैट दे आर प्रिपेयर इन अकॉर्डेंस विद द अपलीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यू आन शुड वाइज था कंसर्न एंड डिस्कस विद द डायरेक्टर्स गिविंग देम द अपॉर्चुनिटी टू रिवाइज द स्टेटमेंट्स के वो रिवाइज करें स्टेटमेंट्स को द डायरेक्टर डू नॉट रिफ्लेक्ट द चेंजेस द एक्सटर्नल ऑडिटर कैन कंसिडर इशूइंग ए क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट के फिर वो क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट इशू कर सकता है तो क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट जब भी होती है जब उसमें फिर क्वालिफिकेशन डालते हैं कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें ये बनती हैं लेकिन मैनेजमेंट एग्री नहीं करती लेकिन वी हैव ए पॉइंट ओवर हेयर सो दैट्स दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड टू डे इनशाला मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ टेक केयर अपना बहुत ख्याल रखिएगा थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दीडियो